chào tất cả các bạn từ thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Ở một đất nước hiện nay được coi là nguy hiểm nhất thế giới, bạo lực, bất ổn và an ninh cực kỳ nguy hiểm. Không thể nghĩ được rằng ở đây vẫn có người Việt sinh sống và làm ăn. Và rất may trong hành trình này mình đã làm quen được một bạn và bây giờ chúng ta sẽ đến nhà bạn đó để thăm, để tìm hiểu và nghe lời bạn ấy kể về cuộc sống của người Việt ở Haiti hiện nay. Đây, đây là khu mà em sống này ở mình nó hơi vừa bộn một tí ừ, okay. Và xin giới thiệu với các bạn nhân vật chính trong cái clip của chúng ta ngày hôm nay là bạn Thái Bạn Thái là một người rất đặc biệt tại vì là như các bạn biết thì hai vị hiện nay là một là trong tình trạng rất là hỗn độn về chính trị, về an ninh Do vậy mà để tìm được một người Việt định cư ở Haiti là một người rất là khó Và mình sẽ tìm được bạn Thái và hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện bạn Thái Để nghe câu chuyện mà của Thái và cái và, và tìm hiểu về cuộc sống hiện nay ở Haiti như thế nào Và chào em, em phải kể cho mọi người được biết là Vì lý do gì mà em lại sang Haiti định cư không? Em thì uh, xin chào tất cả các các bạn xin chào anh thì em thì tình cờ nó là một cơ duyên thôi thì có một người bác thì cũng đi làm chương trình một cái công ty của việt nam thì nó sang sau khi mà người ta sang đây thì người ta có mời bác em sang đây làm việc thì khi đấy thì em cũng thấy chưa bao giờ đi nước ngoài thì em thử xem là cái trải nghiệm nó như thế nào thì hai người đâu là em sang đây từ năm 2013 Vậy là 10 năm ở đây rồi Vâng, 10 năm rồi thì... chung là cũng quen dần với cả cái cuộc sống với cả con người ở đây rồi à, Vậy là hiện nay em đang làm nghề gì? Em hiện giờ thì em đang làm nghề tự do Và em cũng đang đợi là tình hình của cái tình hình thì Em chuẩn bị về Việt Nam vào tháng 4 tháng 5 này À, có nghĩa là sẽ rời hay đi được cái tình hình chính trị bất ổn Chính trị bất ổn này Chính trị bất ổn an ninh cũng đảm bảo Rất nhiều người Chắc ở cái khu, khu này thì Chắc chỉ rời chỉ còn mỗi người Mình em là người Gọi là không phải là người da Không phải là người da màu Mà còn sống ở đây à có nghĩa là Thái là người duy nhất ở cái khu này gần như là duy nhất gần như gần gần như là duy nhất người nước ngoài sống ở cái khu này và có lẽ anh nghĩ là có lẽ có lẽ em là người Việt Nam duy nhất sống ở Haiti ở thủ đô Port Au Prince hay là em còn ở đây cộng đồng người Việt mình như thế nào cộng đồng người Việt thì cô ở bên này cũng có công ty của người của Việt Nam nhá thì hầu như là cũng chỉ giải rác đều các tỉnh ừ. có một hai người một hai người nhưng mà chỉ ở thành phố này thì thì ta tập trung ở đây thì nó thì cũng khoảng 3, 3, 30 đến 40 người 30 đến 40 người chúng ta ở đây Chắc mọi người thì khoảng cũng tụ tập để nói chuyện, để giao lưu một chút Tại vì đồng hương mà Thì, thì cũng thì hay giao lưu mà Những dịch cuối tuần hoặc là cuối năm ấy Thì, thì cuối tuần thì anh em gặp nhau Thì những cái tiết gọi là cái tiết cổ truyền Cái tiết cổ truyền tiết nguyên đáng ấy kể từ cái thời gian này sang đây thì cái việc làm ăn ở Haiti nó đối với người Việt mình như thế nào? Thì mình có thể làm những công việc gì ở đấy? Thì như là người người Việt mình sang đây thì là làm về cái là xây dựng này, xây dựng này thì chất ra là cái cái thể chất của người người của cái này người ta rất tốt, thể chất người ta rất tốt cho nên là về những cái việc nặng mà người Việt mình làm có vẫn người ta làm rất là nhẹ nhàng và cái giá giá để mà nó thành một cái công nhân làm như này nó cũng rẻ so với mặt tầm trung của nói chung là của so với Việt Nam hay so với các nước khác như vậy em nói em thấy Haiti là một đất nước rất là rất là thân thiện nhưng mà thì so với lúc mà em sang thì giờ nó khác một trời một vực như Um, bây giờ em có thể cho một người đi uh, tham quan em chút được không để xem cái hoàn cảnh sống em như thế nào <cười> em ở mình thì nói chung là ở cũng vừa bộn lắm anh ạ không vấn đề gì cả tại đàn ông độc thân ở mình vừa bộn là chuyện rất là bình thường đúng không các bạn nên là không 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 có gì phải ngại hết mọi người muốn tìm hiểu cách thực chất nhất cuộc sống của người việt nam ở đây thế nên là cũng mạnh dạn không sao cả <cười> <cười> ok
À đây cô này là cô giúp việc cho em đúng không? Giúp việc nhà cửa một chút. Vâng, về việc nhà cửa này. À, Thế cô đến cô cô quét dọn, cô nấu nướng cho hay là đúng không? Có thì thỉnh thoảng thì nếu mà em không nấu được thì cô đấy vẫn nấu cơm như người ở thế này à, nấu ừ. như vừa rồi anh xem đấy. Ừ. Thì Nhưng mà chắc là cô chỉ nấu món ăn bản địa đúng không? Vâng. Có biết nấu món ăn Việt không? Không. Không à? Không không. À. Cô này rất là rất là thân thiện, cô người bản địa. À, và đây các bạn đây là cái 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 gian phòng khách của nhà bạn Thái <cười> đây là cô 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 giúp việc và đây là có mấy người đây là cô cô giúp việc và một anh bạn hàng xóm sang sang chơi và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện tiếp với Thái về cuộc sống ở đây em có biết là hai thì bây giờ là được Liên Hợp Quốc công nhận là quốc gia là nguy hiểm nhất thế giới Vậy anh rất là thắc mắc là người dân bản địa người ta sống trong cái điều kiện như thế nào và cái cuộc sống của em với cách là người nước ngoài người Việt ở đây như thế nào có thể kể cho mọi người nghe về cuộc sống hiện tại ở Haiti không? Vâng, thật sự ra là cuộc sống hiện tại của ở Haiti thì thực chất ra là Liên Hợp Quốc đang đặt đến mức cảnh báo là mức cảnh báo số 4 đúng không ừ. là hạn chế tức là chế bay tức là mức không khuyến cáo mức cao nhất là khuyến cáo tức là ở cái mức rủi ro mức nguy hiểm cao nhất rồi nhưng mà thực chất ra là thì mình sống ở đây thì cũng chỉ là một số chỗ thành có một cái số chỗ có nhóm tự trị em thì thì mình có thể là thấy nguy hiểm nhưng mà về cái chỗ này chỗ khu nhà em này thì người dân về người ta sống thân thiện với cả là cũng chẳng có nhóm tự trị nào người ta đến đây cả người dân ở đây người ta cũng không muốn thế à. thì có một cái số chỗ cách đây em ở khoảng độ một cây số hai cây số này về, về phía nam này về phía đông này có này ừ. nhưng mà đấy thì cho nên lý do là như thế cho nên là liên hợp quốc mà người ta đặt cái cảnh báo như thế cả là thành ra tất cả là em thì em cũng không nắm rõ thông tin nhưng mà theo như mà em nghe được thì nó rơi vào khoảng sáu mươi gần người dân ở đây là là người ta thất nghiệp em thành ra là có những người người ta chỉ ăn một bữa trên một ngày thôi giả sử một sáng người ta ngủ dậy thì ta cũng không có gì ăn đến trưa người ta cũng không có gì ăn hầu như là người ta chỉ ăn bữa chiều là hai ba giờ chiều là một bữa ừ. ăn trong một ngày thì thành ra là sinh ra đói thì đói thì sinh ra là làm cái khác đấy À, như vậy là những cái rủi ro những nguy hiểm là do những cái băng đảng này gây lên những cái băng đảng em có thể ừ, em có thể kể cho bọn nghe chút về cái hoạt động của các băng đảng đúng không? tại vì em bây giờ sống ở đây như một người bản địa rồi đúng không <cười> em thì thật sự ra em cũng chẳng rõ cái hoạt động của người ta như thế nào ừ. nhưng mà thì, thì em thấy là cái tình trạng bắt cóc là đang diễn ra rất nhiều ừ. ở thành phố này ừ. Ừ. Thì, nói chung là em cũng ít đi lại ra ngoài thì em chỉ loanh quanh những khu xóm này thôi thì thế cho nên là em bảo là sắp tới là có ý định là về Việt Nam thì khi nào nếu mà ổn định thì có thể quay lại sau à, bây giờ thấy anh thấy là cái cuộc giao tranh cuộc đấu súng giữa các băng đảng diễn ra rất thường xuyên ví dụ hôm nay khách sạn cả nghe đấy sáng sớm dậy là nghe đấy bùng 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 bắn nhau ở xung quanh đấy tức là những cái hoạt động như diễn ra thường xuyên như là một cái điều gì rất là bình thường ở đây đúng không? Vâng, thì hầu như là đã sống ở Haiti này, đặc, sợ, đặc biệt là vùng thành phố này thì cái tiếng súng nó rất là bình thường đấy, ừ. nghe thì tiếng súng nó bình thường. Ừ. Chuyện bắn nhau thì, thì thanh toán giữa các băng đảng. Ừ. Nhưng mà mình ra ngoài mình không nhiều không sợ. Không có sợ chứ anh, nhiều lúc cũng có sợ chứ nhiều lúc mà người ta bắn nhau nhiều quá thì. Ừ. Ừ. Nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải diễn ra đúng không? không sống thì vẫn phải diễn ra, con người thì vẫn phải là đi ra đường là kiếm ừ. kiếm ừ. tiền ăn để chăm lo trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ừ. Em vừa đề cập vấn đề là người hay đi rất là nghèo, đó là cũng là cái điều mà anh chứng kiến được khi đi ở bên ngoài phố. Họ, nói chung là cái hoàn cảnh sống họ rất là nghèo nàn, rất là khổ sở. Em vừa đề cập vấn đề đó thì thì, thì em chắc là chơi với nhiều người bản xứ đúng không? Vâng. Ừ. Thì em có thể mô tả qua cái cuộc sống của họ, cuộc sống của người dân bây giờ 
thì cuộc sống của người IT ở đây thì thực sự là khó khăn thì do cái cuộc cuộc chiến của nga với ukraine thì nó lan tỏa lên đây thì từ cách đây thì cũng không nhớ rõ là cách đây khoảng bốn đến năm tháng thì giá dầu so với việt nam thì cũng rẻ nó cũng đang là 150 phút thì nó tính ra là vào khoảng một đô đúng không một đô hai ba một đô rưỡi hai ba bởi vì khi đấy là đô à, chưa lên nó rơi vào khoảng một đô rưỡi khoảng ba một gam một gam lông một gam lông xăng thì hiện giờ đã lên đến là gần là hơn bốn đô sau sáu sau bốn tháng năm tháng mà tăng gấp bốn lần đấy thì nó rất là tác động những người cuộc sống của người dân ở đây thế thì tất cả những cái thứ như yếu phẩm gạo này rau củ quả tất cả đều tăng theo ít nhất là tăng gấp ba lần cho nên thì người dân này thất đã thất nghiệp rồi thì bây giờ nó bị như thế nào thành ra là nhiều khi là đấy thì thành ra là nhiều khi người ta thành lập lên những cái nhóm vũ trang tự trị đấy để người ta bắt cóc người thì người ta cướp bóc đầu tiền cướp bóc này để người ta kiếm tiền ăn thôi kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày vì là thật sự là về cái hỗ trợ từ người bên này thì thật sự ra là liên hợp quốc cũng hỗ trợ được một phần nào thôi cũng không thể nào mà hỗ trợ được một trăm phần trăm cái cái khu này là em gần như là người nước ngoài duy nhất người em sống gần như là hoàn toàn với người bản địa không đúng không? <cười> thì họ họ đón tiếp mình như thế nào cái cái thái độ của họ đối với một người việt rất là <cười> cái hay khác lạ khác lạ là một người việt hay là anh có cái dùng từ từ nào tích hợp để mô tả tại vì em có việc rất đặc biệt người việt rất hiếm người sống ở đây và bây giờ sống trong cái khu mà chỉ với người bản địa không thì họ nói tiếp được như thế nào thì họ cũng thấy nó cũng nói tiếp mình rất là thân thiện ừ. thì đến đây thì người ta thấy mình là người nước ngoài mà lại nói được tiếng của họ rất là rất là sỏi ừ. nên là họ cũng rất là thân thiện với ừ. em ra đường là nói chung là hàng ngày ra đường là chào các bạn và các bạn chúng chào nhau xã giao thì có cái cả là nếu như mình mà có ốm đau có cái gì đấy thì người ta cũng rất nhiệt tình với mình người ta cũng rất là nhiệt tình là mình có bị ốm này như vừa rồi bị ốm nên là cả xóm này đến xem là đưa đi bệnh viện ừ. à, con người nói chung con người ở Haiti này người ta rất là thân thiện ừ. nhưng mà do cái, do cái tình hình tình, tình, tình cảnh cho nên là nhiều lúc sinh ra nhiều những cái khác ừ. Và xin giới thiệu với các bạn là Thái là người nói tiếng bản địa rất là sói Ở Haiti để có hai ngôn ngữ chính, ngôn là tiếng Pháp và tiếng Creole Thì Thái nói là tiếng Creole rất là sói Và ví dụ là, thì như em nghe nói là em còn được đài truyền hình, đài phát thanh phỏng vấn đúng không? Em tự kể chuyện đấy là lý do tại sao mà phỏng vấn hoặc là nguy cơ gì? Ừ thì đấy thì cũng là một cái một cái cơ duyên không phải cơ duyên mà là người ta biết là em muốn nói tiếng bản địa người ta muốn nói là gọi muốn em lên đài truyền hình để giao lưu để mà kể về đất nước Việt Nam và để mình à, kể về cái cuộc sống trải nghiệm của mình như thế nào ở Haiti thế thì em cũng đã từng lên đài truyền hình em đã giới thiệu về Việt Nam như thế nào Haiti cảm nhận cuộc sống của người Haiti như thế nào thế có nghĩa là mình cũng đã mang một chút gì đó thông điệp của Việt Nam đối với đến với các bạn ở Haiti này vâng. một, cũng là một có thể nói là một đại sứ văn hóa ở một góc độ nào đó tại vì những người như Thái đấy rất là ít do vậy mà Thái là một người rất đặc biệt ở đây nước ấy thì thường thường là chính phủ cấp vào thứ năm với thứ bảy thì thường, thế cho thì khi nào mà ví dụ mai là thứ năm hôm nay thứ tư mai thứ năm thì em sẽ mai thì em sẽ cho các bạn là lấy nước ở ngoài và và và, và đổ đầy chỗ này em đổ đầy cả đây nữa ừ. thì trên này em có một phi nữa thì, ừ. thì em sẽ đổ đầy ở trên này nữa ừ. nhưng mà nói chung là ở bên này nó thiếu thốn đủ đường cả thiếu ừ. điện thiếu nước thiếu ừ. đường sáng thiếu ừ. vậy là nước chỉ có 
hai lần một tuần thôi vâng. như vậy mình phải lấy đủ làm sao cho nó cho dùng được hết những ngày đó đúng không một mình em dùng thì cũng không hết à, <cười> tắm giặt này rửa giấy này nấu nướng này, tất cả là phải vâng. phụ thuộc vào cái số nước đó hết đúng không vâng. ừ. Còn... điện thì thường thường đất nước này chỉ có khoảng 6 tiếng trước khi trước ấy mà đất nước nó chưa như thế này thì hầu như ở khu này của em điện là 24 trên 24 ừ. Sau đấy thì sau khi mà chính trị với cả là an ninh nó không đảm bảo với cả là về ngoại tệ nó tăng quá cao, lạm phát nó quá cao ấy Thành ra là chính phủ với cả là cái tỷ lệ mà người dân nộp tiền điện ở bên này thì nó là khoảng độ vào khoảng 10 đến 15 phần trăm dân số nó nộp tiền điện ừ. Thế cho nên là vì lý do đấy cho nên là chính phủ không thể nào mà cấp điện 24 trên 24 được anh Ừ. Thì điện thì một ngày chỉ có ừ, nhưng tiếng trước rồi. là 24 trên 24 bây giờ nó rồi dần dần giảm xuống 16 trên 24 ừ. rồi 12 trên 24 ừ. rồi sau đấy là giờ thì còn 6 trên 24 ừ. 6 tiếng thôi 6 tiếng trên 24 mà có những ngày thì có khoảng 3 tiếng ừ. nói chung là thiếu thốn đủ đường đúng không? Vâng. Cái gì cũng thiếu ừ. để các bạn thấy là Mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng mà bên trong căn hộ hơi tối một chút Tại vì đơn giản là bây giờ không có điện thôi Đây thì đấy thì nói như thế Đặc biệt dân bên này ta cãi nhau người ta chỉ cãi nhau Nói lý với nhau thôi nhưng mà rất ít khi là đánh nhau Nhưng mà có chuyện gọi là Nói chung là có thì vẫn có nhưng mà đặc điểm của người bên này là người ta nói lý ừ. người ta nói lý lẽ ừ. ít khi đánh nhau ừ. rất là chỉ đánh nhau thế thế cái tình hình an ninh ở đây bất ổn như vậy thì người dân người ta có cách nào người ta tự vệ không hay là tự vệ thì hầu như là không có chẳng qua là hầu như là không có bởi vì là khi mà người ta đến khi mà người ta đến chỗ nào, khi mà cái đội tự trị đấy người ta chiếm chỗ nào thì hầu như là dân là không không làm không phản ứng được gì. Ừ. Là người dân phải tự bỏ đi đúng không? Tự bỏ đi thôi, à, ừ. tự bỏ chỗ đấy đi để đi chỗ khác. Ừ. Có nghĩa là cái cái mấy cái đặc băng đảng đấy là nó cứ tranh giành cái lãnh thổ của nhau đúng không? Cái tranh, cái tranh nó cứ tranh giành lãnh thổ của nhau mà tranh được chỗ này thì dân ở chỗ này nó phải đi chỗ khác. Ừ. Đấy, nó cứ dần 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 nó chiếm dần chiếm dần ừ. thành ra là chiếm hết cả ừ. gần như là gần như là hết thành phố à, bây giờ chiếm gần hết cả gần hết thành phố rồi thế là có nghĩa là bây giờ hầu như là toàn bộ thủ đô của Haiti này là nằm dưới sự kiểm soát của tất cả các băng đảng gần như gần như khoảng 70% 70% ừ. Vậy là có nghĩa là đi chỗ nào cũng không an toàn đúng không? không Hầu như là ở đây gọi là sống chung với lũ anh ạ Sống chung với lũ? Sống chung với lũ à. Nhưng mà thông thường các băng đảng họ Thông thường các băng đảng họ có bắn hoặc có giết hại người dân thường Hay chỉ là cuộc đối đầu giữa những các băng đảng với nhau thôi? Khi nào mà người ta khi nào người ta có bắn nhau giữa hai băng đảng thì dân thường thì có thể là bị bạ lây thôi đúng không? Bạ lây chứ còn ừ. bình thường thì mà thấy người đi đường này thì người ta không hay không không bắn đúng không? Không bắn ừ. có thể là người ta sẽ bắt cóc thôi chứ ừ. người ta sẽ không bắn bắt cóc thì người ta bắt đối tượng như thế nào người nước ngoài hay là cả người bản địa nữa bắt cóc thì người ta rất ít khi bắt cóc người nước ngoài ừ. nói chung là cứ bắt khoảng độ bốn năm mươi người này thì mới ra mới bắt được một hai người nước ngoài ừ. còn hầu như là những cái người mà có những cái cửa hàng nhỏ nhỏ này hay là có những cái cửa hàng mà bắt đầu là bắt đầu là lớn dần ấy. Ừ. đấy thì những cái người đấy người ta sẽ bắt cóc những người đấy để ừ. đòi tiền chuộc ừ. ừ. nhưng mà như vậy có nghĩa là người nước ngoài chắc chắn cũng là một cái mục tiêu bắt cóc của mấy cái băng đảng đúng không tại vì họ biết là chắc là người nước ngoài nhất là khách du lịch sang đây là những người mà có tiền Vâng, thì nói chung là nó cũng chỉ một phần ít thôi bởi vì là cái chuyện bởi vì người ta cũng biết là bắt cóc một người nước ngoài thì 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 cái những cái chính phủ của nước người ta sẽ can thiệp vào cho, cho nên là cũng rất là là, là là người ta cũng rất hạn chế thôi à thế ừ. nhưng mà nhưng mà đối với cá nhân anh khi sang bên này thì anh cảm thấy là kể cả đi lại trên đường phố cũng cảm thấy không an toàn không thoải mái lắm Tại vì là cái tình hình rất là bất ổn như vậy thì 
em em có có khuyên là mọi người sang bên này du lịch nọ kia không em thì cái lời khuyên của em thì thật sự ra là những cái người mà chưa sang Haiti ấy, thì người ta nghe ở trên báo đài thì thấy cái chương thấy Haiti này rất là đáng sợ nhưng ừ. mà anh cũng sang anh đi với em nhiều chỗ rồi ừ. dân người dân cũng rất thân thiện nhưng mà thực chất ra cái vấn đề an ninh ở đây thì do cái vấn đề an ninh ở đây thì em khuyến cáo mọi người hạn chế đến Haiti nếu như không cần thiết ừ. Ừ. Là người nước ngoài duy nhất sống ở khu vực này, Thái được những người dân bản địa đón tiếp một cách rất nồng hậu và nhiệt thành. Và họ cũng coi Thái là một trong những thành viên trong cộng đồng của họ. Với lợi thế là thông thạo ngôn ngữ bản địa, do vậy Thái không gặp trở ngại và khó khăn khi giao tiếp và hội nhập với những người dân bản địa ở khu vực này. Hắn xin tiền Người ta xin tiền à? Người cái này thì có, có hay là hay là thấy người nước ngoài thì người ta hay ra xin tiền đấy. Ừ. Hay ra xin tiền bởi vì chung là cũng nghèo khó Em có quen nhiều người bản địa ở xung quanh này ở, ở khu nhà em thì có nhưng mà hầu như là người đây người ta thân thiện với anh ừ. Thấy ai người ta cũng thấy kiểu người ta ừ. thấy người nước ngoài ấy, thì người ta cũng ừ. hay chào hỏi ấy. Nhưng mà em chắc ở đây có mặt đây thường xuyên thì là người ta họ họ biết đúng không? Vâng ạ. Em hay 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 đi xuống những cái chỗ như thế này, em hay ừ. đi xuống chợ này. Ừ. Đấy, hay xuống mua vật liệu xây dựng này. Ừ. Đây là cái quán cơm mà buổi trưa mà em không nấu cơm thì em hay đến đây ăn cơm. À ừ. Đây. Này giống cơm bụi của Việt Nam đúng không? Ở đây một số cơm bụi là bao nhiêu tiền? Rơi vào khoảng độ khoảng 2 đô rưỡi đến 3 đô. đô Ừ À cơm bụi đấy ừ. Cơm nó cũng chẳng có gì Cơm nó Thái còn là một vị khách khá quen thuộc đối với đài phát thanh ở gần đây. Đài phát thanh này đã từng mời chàng trai Việt Nam đến đây nói chuyện vài lần về văn hóa Việt Nam đối với khán giả Haiti. Còn lúc này là họ đang nhờ Thái đọc một câu giới thiệu cho đài phát thanh này. Đúng bột giặt này mà 50 gút, 50 gút nó tính ra là khoảng 0,3 sen là bao, là bao nhiêu tiền nhỉ? Uh, thì khoảng tầm uh, khoảng tầm 7 8 000 7 000 7 000 một tí, một tí. Ừ. Ừ. Thế mới thấy là đất nước này giá cả nó leo thang. Tính ra vào tiền mình thì nó rơi vào khoảng 25 đến 30 000 một cái cải bắp. Ừ. Đâu? Nó nó phải hơn đấy, nó khoảng ừ. 35 đến 40 000 một cái cải. 35 đến 40 000 thì, thì người ta trồng thì vẫn trồng được nhưng mà so, do là những cái nhóm tự trị người ta chặn đường ấy, cho nên ừ. là muốn qua đấy là phải đưa tiền cho người ta để qua thì thực ra à. giá vật phẩm nó lên nữa à ok không nên lim viên viên là gần là bốn trăm gút một lít thì hai lít nó tính ra là một cân đúng không thì nửa cân nửa cân thịt nó rơi vào khoảng độ nửa cân thịt bò thì nó rơi vào khoảng độ 70.000 đến 80.000 Bây giờ em giới thiệu cho anh chỗ cửa hàng cá độ ở đây ừ. Bên này cá độ bóng đá đặt cửa các thứ nó là hợp pháp anh ạ À thế à, ừ. anh thấy rất nhiều nhưng mà cứ thắc mắc tại sao Thanh niên cả những thanh niên, những người già Giờ ở đây đến khoảng độ 80% 80% là 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 là, 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 là có chơi cá độ 80% thanh niên ở đây chơi cá độ. 80 đến 90% cả thanh niên lẫn người lớn, ừ. lẫn trẻ con luôn. Ừ. Đã chơi cá độ ở đây.
đây là chúc mừng người ta người chơi người ta đã nạp tiền khi anh đi nạp tiền khi người ta đi nạp tiền thì thì họ sẽ chuyển vào cái tài khoản online cho người ta rất nhiều người người ta mang đồ đi người ta ta, ta sạc lý do tại sao như vậy thì anh cũng biết là đất nước này là không có điện 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 không có chính vì mà người dân người ta mang điện thoại mang tất cả đồ điện tử đến đây người ta người ta sạc khi mà người ta đến nạp tiền người ta có thể sạc điện thoại luôn đây là ốc này nhỉ? ốc này đặc sản Haiti luôn này. Thì có cả, cả tôm này cá chạch cả ái cùng cá chạch còn cả tôm này ừ. ăn ăn thử ốc đã nhá ăn thử ốc đã ừ. ok đó ok thôi em thôi đây là ốc này còn tính thì còn là gì em có biết không làm đi nó gọi làm bên này nó gọi là làm đi à. ở đây là một loại ốc chắc là rất ừ. nổi tiếng ở Haiti đúng không vâng ăn từ miếng nhỏ đây chứ nó có một loại nhỏ nữa nhưng mà hôm nay chắc nó chỉ có loại to thôi Họ bán hàng rong này trông miếng rất là to trông trông thực ra rất là ngon đúng không? Như một như một miếng thịt nạc ấy. Vâng. Rất dài, nó giống như kiểu ốc móng tay ở nhà ấy, à, ốc vòi vòi ấy nhỉ. Ừ. Rất là dài nhưng mà rất là ngon. Rất là ngon. Ngoài ra đây họ còn bán rất nhiều loại cá này, tôm nữa này. Ở đây về cái ốc này, có cái thân nó rất là to. Ừ. Khi mà ăn rất là ngon. Đấy, cay cay. Ngon đâu? Ừ. Thế là ngon chắc phải ăn được một 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 suất nữa. Mấy thế bùn sang cút bùn có. Ăn một loại sốt cay nhưng mà ăn cũng vừa phải không cay lắm nói chung là rất là hài hòa hợp lý và đặc biệt là cái ốc này ăn rất là lạ khác hẳn so với các loại ốc khác mà mà, mà đã được từng ăn không giống không giống ốc ốc biêu mà không giống ốc cái uh, không giống cái không giống cái ốc nào nhà mình cả đúng không? không biết ốc này nhà mình có không ốc hai tì chú anh thấy là mình khá may mắn khi tìm được em tại vì là em là một người rất đặc biệt một người uh, hiếm hoi một người việt hiếm hoi đang định cư ở hai tì Vậy em có muốn nhắn nhủ điều gì tới khán giả của kênh không? Qua cái câu chuyện này thì em muốn mọi người hiểu thêm và có một cái góc nhìn khác hơn về Haiti và em cũng muốn là tình hình an ninh chính trị của đất nước Haiti này nó quay lại bình bình thường ừ. quay lại bình thường để cho tất cả mọi người muốn đến Haiti để du lịch bởi vì Haiti là một đất nước du lịch rất là rất là đẹp có bãi biển rất là đẹp mà cho, cho nên là em rất mong muốn là cái tình hình an ninh chính trị này trở lại bình thường ừ. để cho người có thể đến Haiti nhiều hơn ừ. Ừ. Và hy vọng qua đó thì các khán giả có một cái nhìn nhận mới về đất nước Haiti qua nhận định của một người Việt đang định cư ở đây Và rất cảm ơn em đã trò chuyện với các khán giả và mong mọi việc tốt nhất sẽ đến với em Vâng, em xin cảm ơn anh và tất cả mọi khán giả của anh Lại Ngứa Chân. Và bây giờ đến lúc nói lời tạm biệt với Haiti. Nói chung là 
những ngày qua là một trải nghiệm rất là thú vị có một không hai và thường lòng nói mình chưa từng bao giờ có một trải nghiệm như vậy và rất may cho hành trình này là mình gặp mấy anh em Việt Nam làm ở đây và hôm nay là mấy anh em đó là những người trực tiếp đưa mình ra sân bay và nói chung là tiện đây thì muốn nói là cảm ơn và cái sự trân trọng cái tình cảm đó nói chung rất cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ trong cái hành trình những ngày vừa rồi ở Haiti và bây giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt và hẹn lại các bạn ở các cái cuộc hành trình tiếp theo.